विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे ठरल्याप्रमाणे आजपासून आपण पी ब्लॉकला सुरुवात करतोय सगळ्यात मोठा टॉपिक सगळ्यात नकोसा वाटणारा टॉपिक पण वेटेज मात्र फायू क्वेश्चन फायू मार्कच वेटेज आहे म्हणजे पन्नास प्रश्न आहेत केमिस्ट्रीचे त्यातले पाच प्रश्न हे डेफिनेटली पी ब्लॉकचे असतात लक्षात घ्या मग वेटेज टेन पर्सेंट आहे ऑलमोस्ट आणि सांगू का नकोशे वाटतात ते प्रश्न अटेम्प्ट पण होत नाहीत आणि बरीचशी मुलं ह्या पाच मार्कावर पाणी सोडत आहेत मेन काय याच्या मागचं कारण त्याच्यातल्या रिॲक्शन्स ओके तर मी काय करतोय बघा लक्ष द्या इंटिग्रेशनला तुम्हाला माहिती आहे ना आपण ऑलरेडी तेरा टॉप तेरा लेक्चर्स घेतलेत मी लक्षात घ्या म्हणजे बघा एका टॉपिकसाठी इंटिग्रेशनचे मी तेरा लेक्चर्स अपलोड केलेत ओके ऑलमोस्ट टू हंड्रेडच्या आसपास न्यूमेरिकल्स मी घेतलेत का डिटेल मध्ये तो करायचा होता म्हणून मग या पी ब्लॉक साठी पण मला काय होणार लक्षात घ्या की एक दोन टॉपिक मध्ये एक दोन लेक्चर मध्ये पी ब्लॉक कम्प्लीट होणार नाही आहे आपल्याला ग्रुप फिफ्टीन ग्रुप सिक्सटीन ग्रुप सेव्हन्टीन अँड ग्रुप एटीन चार ग्रुप आहेत फिफ्टीन खूप मोठा दिलेला आहे त्यात नायट्रोजन फॅमिली म्हणजे नायट्रोजन बद्दल तर दिलेलंच आहे फॉस्फरस पण आहेत ठीक आहे सिक्सटीन सेव्हन्टीन एटीन छोटा आहे म्हणून आपण एका लेक्चर मध्ये होईल लक्षात घ्या सेव्हन्टीन हॅलोजन पण होईल लक्षात घ्या ओके पण ह्या पहिल्यासाठी दोन दोन लागतील म्हणजे सहा ते सात लेक्चर लागतील हे लक्षात घ्या मग आज तुम्हाला वाटेल मी ग्रुप फिफ्टीन पासून सुरुवात करणार ना नाही करणार लक्षात घ्या मी काय करणार आहे की अगोदरच मी काय करणार आहे टू थाउजंड नाईन्टीन टू थाउजंड एटीन टू थाउजंड सेव्हन्टीन सिक्सटीन अप टू थर्टीन पर्यंत दोन हजार तेरा पर्यंतचे ना क्वेश्चन पेपर मी तुमच्यावर डिस्कस करणार आहे आज आपण बघायचं आहे की क्वेश्चन कुठल्या प्रकारचे येत आहे मग त्या क्वेश्चनच्या आन्सरसाठी कोणता पॉईंट त्यातला स्टडी करायला पाहिजे होता हे आपल्याला कळालं पाहिजे पाहिजे लक्षात घ्या आणि मग आपण डिटेलमध्ये तसं अभ्यासाची दिशा मिळेल आपल्याला हा नक्की काय करायचं आहे आणि तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की रिॲक्शन्स करायला पाहिजे ठीक आहे पण रिॲक्शन्स किती विचारले जातात हे पण बघूया आपण क्वेश्चन कुठल्या लेवलचे येत आहेत हे पण बघूया त्याचे आन्सर्स खरोखर पुस्तकात आहेत का हे पण आपण ऑब्झर्व करूया मग चला मग आता आपण क्वेश्चन पेपरकडे वळूया विद्यार्थी मित्रांनो आपण काय करतोय ठीक आहे टू थाउजंड एटीनचा पेपर घेतलाय आपण ठीक आहे आणि आपण डिस्कशन करतोय म्हणजे काय आपल्याला एवढ्याच पाच एम सी क्यू पार्ट नाही करायचे त्या कोणत्या प्रकारच्या एम सी क्यूज आहेत तो टाईप आपल्याला कव्हर करायचा आहे म्हणजे बघा आता पहिला क्वेश्चन विच अमंग द ग्रुप फिफ्टीन इलेमेंट्स डज नॉट एक्झिस्ट ॲज टेट्रॅटोमिक तुम्हाला सांगू का तुम्ही जर अॅनोमलस बिहेवियर ऑफ नायट्रोजनचा परफेक्ट स्टडी केला असेल ना तर तुमच्या लक्षात येईल की नायट्रोजन हे डायटोमिक आहे डायटोमिक आहे ते टेट्रॅटोमिक नाहीच आहे लक्षात घ्या मग ह्याचा आन्सर तुमच्या लक्षात आलाय नायट्रोजन ओके म्हणजे बाकीचे जे एलिमेंट्स आहेत ते टेट्रॅटोमिक आहेत पॉलिऍटोमिक आहेत म्हणू आपण पण विच अमंग द ग्रुप फिफ्टीन डज नॉट एक्झिस्ट मग तो कोण आहे सांगा नायट्रोजन इथं लिहितो मी ग्रुप फिफ्टीन मग आपण काय करणार माहित आहे का ग्रुप फिफ्टीनचा अभ्यास करताना अॅनॉमलस प्रॉपर्टी किंवा अॅनॉमलस बिहेवियर ऑफ नायट्रोजन आपल्याला करायचं आहे म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण सुरुवातीपासून टॉपिकला सुरुवात करणार आहे पण आपण त्यावेळेस आपल्या लक्षात असणार आहे अरे हा हे क्वेश्चन एक्झाममध्ये आले होते मग तो आपल्याला तो पॉईंट परफेक्ट करायचा आहे अॅनॉमलस बिहेवियर ओके द इलेमेंट दॅट डज नॉट एक्झिबिट अॅलोट्रोपी ओके हा पण ग्रुप फिफ्टीनच आहे आता ग्रुप फिफ्टीनमध्ये कोण आहे रे नायट्रोजन त्याच्या ॲलोट्रोप्स आहेत फॉस्फरस आहेत ना व्हाईट रेड आणि ब्लॅक पण आहे त्याच्यानंतर आर्सेनिक अँटीमनी या चौघांचे पण ॲलोट्रोप्स प्रेझेंट आहेत मग नाहीत कुणाचे बेस्मत बघा तुम्ही जर बघितलं ना तुमचं टेक्स्टबुक जर बघितलं आणि तुम्ही जर ओपन केलं पहिलंच पेज म्हणूया पी ब्लॉकचं तर तुमच्या एक लक्षात येईल पहिलंच वाक्य आहे एक्सेप्ट बिस्मत ऑल अदर इलिमेंट शोज ॲलोट्रोपी पहिलं सेंटेन्स आणि इथं काय विचारलं सांगा दॅट डज नॉट एक्झिबिट अलोमेटी अॅलोट्रोपी म्हणूया आपण मग ॲन्सर काय बेस्मत आणि एक लक्षात घ्या बेस्मत जे आहे ना ते ग्रुप फिफ्टीन मध्ये सगळ्यात शेवटी आहे त्याच्या अगोदर आर्सेनिक अँटीमनी आहेत आणि त्याच्यावरती नायट्रोजन आणि फॉस्फरस एक लक्षात घ्या पी ब्लॉक मध्ये मेटल नॉन मेटल आणि मेटलॉइड प्रेझेंट असतात वरचे जे असतात ते नॉन मेटल त्याच्या खाली जे असतात ते मेटलॉइड आणि मेटलॉइड च्या खाली मेटल आहेत म्हणजे आर्सेनिक आणि अँटीमनी ओके हे कोण आहेत मेटलॉइड खाली बेसमत आहे मेटल नायट्रोजन फॉस्फरस हे नॉन मेटल आहे ओके मग दुसरं पण ग्रुप फिफ्टीन चालू आता तिसरं बघा इन विच सबस्टन्स डज नायट्रोजन परत नायट्रोजन फॅमिली म्हणजे टू थाउजंड एटीन ला बघा ना ज्यांनी ग्रुप फिफ्टीन परफेक्ट केला असेल मला तर वाटतं अजून पुढचे क्वेश्चन पण बघायचे ते पण कुठल्या ग्रुप मध्ये बघूया आपण पण इथं बघा इन विच सबस्टन्स डज नायट्रोजन एक्झिबिस्ट द लोएस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट मग तुम्हाला सांगू का 
नाइट्रोजन ची ना लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जी आहे ना ती आहे मायनस 3 आणि ती अमोनिया मध्ये मग आता आपल्याला काय करायचं आहे नाइट्रोजन चे जे कंपाउंड्स दिलेत ना तुम्ही जर तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये बघितलं पेज नंबर 246 वरती तर तिथे सगळे ऑक्सीडेशन स्टेट इथे दिलेत ओके मग सगळ्यात महत्त्वाचं काय क्षणभर माझ्या मनात काय आलं माहिती का मगाशी हे लिहित असताना अरे नाइट्रोजन असणार आहे कारण जीरो आपल्याला काय वाटतं की जीरो म्हणजे लोएस्ट आहे अरे पण जीरो पेक्षा लोएस्ट नंबर निगेटिव्ह असणार ना मग याचा आन्सर काय येणार आहे एन एच थ्री कारण यात एच प्लस वन म्हणजे प्लस थ्री झालं आणि अमोनिया नायट्रोजन काय येणार आहे सांगा मग मायनस थ्री आता फोर्थ वन कॅटॅलिस्ट यूज इन लीड चेंबर प्रोसेस आता सांगू का हो आपण सांगायचं काय लक्षात की आपण पेज नंबर वर तुम्हाला सांगतोय आता हे ॲलोट्रोप्स आहेत ना बरं आपण इथं काय घेतलं की डज नॉट एक्झिबिट ॲलोट्रोपी बिस्मत पण आपण मग असे काय डिस्कस केलं की बाकीच्या चौघांचे ॲलोट्रोप्स आहेत ना मग स्टडी करत असताना आपण चौघांचे ॲलोट्रोप्स त्यांची नावं त्यांच्या काय टिपिकल प्रॉपर्टीज असतील त्यांचा चार्ट तयार करायचा त्यांच्या नोट्स तयार करायचे हे लक्षात घ्या ओके बरं इथं आता हा शब्द डोक्यातच ठेवा प्रोसेस अरे मग लीड चेंबर प्रोसेस आहे ओके कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे ओस्वाल प्रोसेस आहे हेबर्स प्रोसेस आहे खूप प्रोसेस आहेत मग आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे की कोणत्या प्रोसेसमध्ये कोणतं कॅटॅलिस्ट यूज करतात आता सांगू का लीड चेंबर प्रोसेसमध्ये नायट्रिक ऑक्साईड हा कॅटॅलिस्ट म्हणून यूज होतो ओके आता फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑक्झो ॲसिड्स आता शांतपणे लक्ष द्या की आपल्याला ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ फॉस्फरस आहेत ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ सल्फर आहेत लक्षात घ्या म्हणजे या दोघांचा परफेक्ट स्टडी केला पाहिजे ऑक्झो ॲसिड्स होती प्रश्न हे चान्सेस खूप आहेत बरं का आता काय दिलंय बघा विच ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ फॉस्फरस शोज अ टेंडेन्सी ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन आता हे जे डिस्प्रपोर्शनेशन म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगतो हे फॉस्फरचे ऑक्झो ॲसिड्स आहेत ना फॉस्फरसचे ऑक्झो ॲसिड याच्यामध्ये जिथं प्लस थ्री ऑक्सिडेशन स्टेट आहे कुठली प्लस थ्री त्या केसमध्ये लक्षात घ्या काय होतं प्लस थ्री ऑक्सिडेशन सेट असेल तर हीट केल्यानंतर ते डिकम्पोज होतात आणि नवीन जो प्रॉडक्ट तयार होतो आहे नवीन जो प्रॉडक्ट तयार होतो त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट रिड्यूस होते मग याचं एक्झाम्पल आहे याचा आन्सर आहे एच थ्री पी ओ थ्री म्हणजे त्या क्वेश्चन पेपरमधलं मग आता एक लक्षात घ्या जर आपण परफेक्ट नोट्स तयार केल्या तर ह्यात रिॲक्ट कुठलं काय अवघड होतं का पण आपण आता आठ दहा पेपर बघणार आहे मग आजच्या लेक्चरमध्ये काय पन्नास क्वेश्चन बघणार आहे का मी नाही एकदा आपल्याला आयडिया आली ना तीन चार पेपर बघूया आपण एकदा आपल्याला आयडिया की हा काय करायचं आहे मग नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण टॉपिकच्या सुरुवातीपासून सुरुवात करणार आहे मग चला एक काम करा हे पाच क्वेश्चन तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा मग आपण नेक्स्ट पेपर बघूया आता आपण ना टू थाउजंड सेवन्टीन पेपर बघूया आता लक्ष द्या पहिला इन विच ऑक्झो ॲसिड्स आता मी तुम्हाला काय सांगतोय बघा हा तुमचा होमवर्क आहे असं लक्षात घ्या बरं का आणि बघा ह्याचे आन्सर्स तुम्ही शोधा इन विच ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ फॉस्फरस किंवा इन विच ऑक्झो ॲसिड कॉमा फॉस्फरस शोज प्लस वन ऑक्सिडेशन स्टेट याच्या अगोदरच्या पेपरमध्ये आठवतं का प्लस थ्री मध्ये डिस्प्रपोर्शनेशन शोज करतात हे सगळं पुस्तकात दिलंय आता ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ फॉस्फरस करताना करायचं काय मी तुम्हाला सांगतो एक तर त्यांची नावं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मध्ये ना त्या फॉस्परसला किती ओ एच ग्रुप अटॅच आहेत हे पण बघा ती त्याची बेसिसिटी असते दोन ओ एच ग्रुप ठीक आहे दोन त्याची बेसिसिटी दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ना त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट मग प्लस वन प्लस थ्री अप टू प्लस फाईव्ह अभ होते पण प्रत्येकाच्या तुम्ही अभ्यास करा आणि या प्रश्नाचं उत्तर लिहा ओके नेक्स्ट विच इलेमेंट डज नॉट फॉर्म पी पाय पी पाय बॉन्ड ओके डज नॉट फॉर्म म्हणलं लक्षात घ्या ॲक्च्युली मग अॅनॉमलस बिहेवियर ऑफ नायट्रोजन आता ॲक्च्युली सांगू का टू थाउजंड सेवन्टीनचा हा पेपर आहे मला ते परत हुडकायचे नाही आहेत प्रश्न जर असेल तर थोडीशी काहीतरी करेक्शन करा बरं का ठीक आहे म्हणजे पुन्हा आलं का अॅनॉमलस बिहेवियर ऑफ नायट्रोजन ओके पण आपण नायट्रोजनचं फक्त करणार आहे का नाही आपण ऑक्सिजन आणि फ्लोरिनच्या बाबतीत पण अॅनॉमलस बिहेवियर त्या प्रॉपर्टीज परफेक्ट आपण करायच्या ओके नेक्स्ट कॅटॅलिस्ट यूज इन लीड चेंबर प्रोसेस टू थाउजंड सेवन्टीन मग अशी टू थाउजंड एटीन सेम क्वेश्चन होता मग बऱ्याचशा मुलांना त्यांच्या प्रश्नांचं उत्तर मिळालं असेल की सी ई टीमध्ये क्वेश्चन रिपीट होतात ओके होतात हे लक्षात घ्या बरं का एनो यूज होतो तुम्हाला माहिती आहे पण हा होमवर्क कम्प्लीट करा विच इलेमेंट डज नॉट फॉर्म डाय ॲटॉमिक मॉलिक्यूल आता सांगू का मी इथं एक्झाम नोबल गॅस असं लिहितो 
आन्सर तैयार एक कुछ नोबल गैस है बर का मैं ऑप्शन आठवत नहीं है ओके मेन पॉइंट क्या मग का तुम्हारा महती है तो रिएक्टिव नो ठीक है तो क्या कुणा स्वतः पर रिएक्ट हो जस नाइट्रोजन यन टू डायटोमिक ऑक्सीजन ओ टू सी एल टू पॉर्गॉन टू अस हो संगा बगू नहीं है तैयार नोबल गैस है तेज एन्सर है विच हेलोजन हैज हाइएस्ट वैल्यू ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थलपी आता हेलोजन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडिन साहजिक है नाइंटी पर्सेंट मना मुला मना उत्तर है फ्लोरिन कि इलेक् निगेटिव इलेक्ट्रॉन घेने एन्थलपी जास्त आना है पन तस नहीं है तो स्मॉल साइज मु का होता एन्थलपी निगेटिव इलेक्ट्रॉन घे एन्थलपी क्लोरिन पेक्षा कमी आते हेच एन्सर है क्लोरिन मैं इत कशाच अभ्यास किया प्रॉपर्टीज तो हेलोजन घेना अपन ग्रुप सेवनटीन मैं हेलोजन मे का करना है अपन तलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन तेजनतर का मनू अपन आती तो एलोट्रोप्स और अजू का महत्ते का इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है तैमे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जॉमेट्री ये सग अपने डिटेल में घयाव लगे मैं चला ठीक है हेत पांच क्वेश्चन आए होते कई क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्कला दिल तो तुम्हें करना चाहिए लक्षा घया मी पन तुम्हारा नर शिकार है आता मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ सल्फर आल का परत मजे सल्फर फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमेनिक हे सगले एलोट्रोप्स करा बिस्मत एलोट्रोप्स नहीं है ठीक है बिस्मत चीन खूब प्रॉपर्टी जो तो रेडियो एक्टिव है का वाचन चेक करा लक्षा घया बेच उत्तर तुम्हारा मिले वाचन होमवर्क है तुम्स हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्जिबिटेड बाय हेलोजन्स मैं तुम्हारा आत्ताच बोलो एक्जाम्पल देते चला आई एफ सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर अस कन्सिडर करू ओके फ्लोरिन ऑलवेज मैनस वन आतो मैनस वन आतो ना फ्लोरिन ऑलवेज तो मैं इतना फ्लोरिन सात है आयोडिन प्लस सेवन एना है और आंसर का आइडिया आई अल तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट अबेन्डेंट नोबल गैस इम्पॉर्टंट है मुझे हेलियम ऑर्गॉन नियॉन्स है नॉन क्रिप्टॉन रेड ऑन ये मोस्ट अबेन्डंट मोटा प्रमाण पर कौन उपलब्ध है शोधा शोधा सापड़े तुम्हारा लक्षा गया नोबल गैस मे का करना महत्ते का यूजेस मात्र परफेक्ट करना है बता यूजेस एक पूर्ण लेक्चर तेरे बर का आता ब्राउन रिंग टेस्ट को रैडिकल्स ना डिटेक्ट करना यूज करता से विचार है आता टू थाउजेंड सिक्सटीन ला चार क्वेश्चन मैं मान्य करते पांचवा नहीं सापड़ा मैं लक्षा गया ओके नहीं चाहिए लक्षा गया मैं चार आए का हरकत नहीं चार ही चा चार ही सोपे होते मे मैं तुम्हारा चत कसा कॉन्फिडन्स निर्माण कराए कि पी ब्लॉक ना हंड्रेड पर्सेंट अपने जमना है हंड्रेड पर्सेंट कुछ प्रश्न अवगड़े नहीं संगा कि रिएक्शन आए रे आतापर्यतन तीन पेपर बगित अपन तुम्हें मनाल ब्राउन रिंग टेस्ट आई आली मान्य रिएक्शन लिहाय आए का तिथ नहीं ना क्वेश्चन कसा विचारता है कि टेस्ट कशाला यूज करता है कुछ प्रोसेस मे को कैटलिस्ट यूज होते मैं थोड़ा सा कॉन्फिडन्स वाढ़ू दे लक्षा गया सग इजी है चल आप आता नेक्स्ट पेपर बोया आता टू थाउजंड फिफ्टीन का पहला क्वेश्चन बगा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन मन का करना है ग्रुप सगले स्टडी करता प्रत्येका तो मैं ऐटॉमिक नंबर तेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन तुम्हारा लिहाय जमल पाजे पे का विचार है एक्सेप्शनल ओके आता तुम्हारा महत्ति है पी ब्लॉक से डेफिनेशन तुम्हारा महती है कि इलिमेंट्स इन विच लास्ट मे डिफरशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल बरबर है आता हेलिम का विचार करा हेलिम मे कि इलेक्ट्रॉन आता दोन पैल्च ऑर्बिटल मे आता वन एस टू तो पी ऑर्बिटल नहीं है मैं मैं संगा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन को हेलिम ऐक्चुअली ना उत्तर तुम्हारा देव मैं मकड़ा चलो है पा तुम होमवर्क है हुड़का ना हेलिम मे बुस्तक कुछ ही दिल तुम्हारा सापड़ते का बगा ऐक्चुअली सामूगा प्रत्येक लाइन ही पी ब्लॉक मदली एम सी क्यू है ये अपन कन्सिडर के लिए पाजे आ डिटेल में उद्यापासन आप लेक्चर स्टार्ट कराए लक्षा गया आता बगा मोस्ट स्टेबल पेंटावेलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय विच ग्रुप फिफ्टीन इलेमेंट आता ग्रुप फिफ्टीन मधे को नाइट्रोजन स्टेबल नहीं है फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी बेस्मत तुम्हारा महत फॉस्फरस के पेंटावेलेंट कंपाउंड मोस्ट स्टेबल आता प्रॉपर्टीज कराएं अपन तुम्हारा उत्तर सापड़े मोस्ट एबेंडंट मगाशी पा एक क्वेश्चन होता इलेमेंट ऑन अर्थ मन लॉर्गॉन ही आंसर नहीं है मगाशी मोस्ट एबेंडंट नोबल गैस मैं आंसर ऑर्गॉन होता इत ऑक्सीजन मोस्ट एबेंडंट है हुड़का ग्रुप सिक्सटीन काड़ा ऑक्सीजन फैमिल कुछ तरी एक सेंटेन्स तुम्हारा दिना रच है कि मोस्ट एबेंडंट ओके बेसिटी मगाशी बोलो तुम्हें 
ऑक्जो ऐसिड्स करता है ना फॉस्फर से ओ एच ग्रुप अटैच है बगा लक्षा घया ती का संगा बेसिटी ओके विच हेलोजन फॉर्म ऑक्जो ऐसिड इन ट्राई पॉजिटिव सेट आता तुम्हारा महत है हेलोजन के ऑक्जो ऐसिड्स सुधा है मैं थाम ऑक्जो ऐसिड्स ऑफ सल्फर है ऑक्जो ऐसिड ऑफ फॉस्फरस है ऑक्जो ऐसिड्स ऑफ हेलोजन्स है यह प्रत्येक अपने ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर मे तो कस है तुम्हारा महत है का कि ठीक है क्वेश्चन येलच पुढ़ बॉन्ड विषय रिलेटेड क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन है सगत महत्व की नव कि मार्शल्स ऐसिड कैरोज ऐसिड ग्रीन विट्रोल अस क्या क्या नाव लक्षा गया ती पे लक्षा ठेवी लगना है बर तो नेक्स्ट विच हेलोजन आता बगित अपन विच ऑक्जो ऐसिड ऑफ सल्फर पर ऑक्जो ऐसिड ओके ऑक्जो ऐसिड वरती एक तरी क्वेश्चन है बर का पुनः इतना फॉस्फर ऑर्थोफॉस्फरस ऐसिड है ऑक्जो ऐसिड है लक्षण क्या बर का कंटेंट एस डैश एस बॉन्ड ओके मैं बहुत एक डायसोफ्युरिक ऐसिड मैं चेक करा चेक करा ओके तुम्हें तुम होमवर्क कंप्लीट करा आता टू थाउजंड फोर्टीन लीन क्वेश्चन आए मजा मत है मैं तुम्हारा संगत टू थाउजंड फोर्टीन ली ई ओके okay, मेडिकल साथी जाली होती एग्जाम आणि 45 फाइव क्वेश्चन होते कदाचित बगा त्या तीनच क्वेश्चन दिलेत म्हणजे आर्यंत बुक मध्ये तीनच क्वेश्चन दिलेत आता लक्ष द्या ॲलोट्रोप्स आपण अगोदरच ठरवलंय की ॲलोट्रोप्स परफेक्ट करायचे ग्रुप सिक्स्टीन मध्ये ऑक्सिजन आहे ऑक्सिजन फॅमिली आणि त्यात सेलेनियमचे ॲलोट्रोप्स खूप आहेत तुम्ही जर उघडून बघितलं पुस्तकात तुम्हाला सापडेल प्रश्न कसा विचारला बघा की मोर दॅन टू ॲलोट्रोपिक फॉर्म्स कुठलेच विचारलं नाहीत पण ज्या दोन पेक्षा जास्त ॲलोट्रोप्स कुणाचे आहेत असं विचारलंय ऑक्सिडेशन नंबर ऑक्सिडेशन नंबर ऑक्सिडेशन नंबर त्याच्यानंतर अजून एक क्वेश्चन होता बरं का ऑक्सिडेशन नंबर ओके मग अशी पण रिपीट झालाय ऑक्सिडेशन नंबर मग ऑक्सिडेशन नंबर नायट्रोजन लोएस्ट इन अमोनिया एन एच थ्री पण तसं नाही पाठ करू नका एन एच थ्री चार ऑप्शन आहेत प्रत्येकात ऑक्सिडेशन नंबर फाइंड आउट करा ना आणि ज्याच्यात लोएस्ट असेल तसं पण असू शकत विच ऑक परत आल का ऑक्जो ऐसिड एंड सेम क्वेश्चन रिपीट टू थाउजंड फिफ्टीन मे जो क्वेश्चन आला है तो टू थाउजंड फोर्टीन मधला है अपन आता ऑब्जर्व के ऑलमोस्ट एक तरी क्वेश्चन रिपीट होते अरे बास ना एक जरी क्वेश्चन जमला तरी चांगल है ना सगले जमना है ये लक्षा गया बर का आता टू थाउजंड नाइनटीन मे ऑनलाइन एग्जाम क्वेश्चन बगा विच ऐसिड ॲक्ट्स ॲज अ विच ऑक्साइड ॲक्ट्स ॲज अ ऑक्सिडायझिंग ॲज वेल ॲज रिड्युसिंग एजन तर ॲन्सर मी लिहिलं येतं सल्फर सल्फर डायऑक्साईड तुम्ही जर सल्फर डायऑक्साईडच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या तर स्टार्टला दिलं आहे इट इज स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग रिड्युसिंग एजंट पण लास्टच्या प्रॉपर्टीज दिल्या आहे इट इज स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे तो रिड्युसिंग पण आहे आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट सुद्धा आहे हा क्वेश्चनची लेवल बघा म्हणजे आपल्याला अभ्यास कसा करायचा हे कळेल आपल्याला प्रश्न काय व्हायचा विच इलेमेंट डज नॉट बिलॉंग्स टू ग्रुप फिफ्टीन मे अपने को ग्रुप मधे को इलेमेंट्स है तो पाठ कराव लगे मैं तुम्हारा संगा नाइट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मत हे पांच है मजे तो लक्षा रहा बर का पी का बगित बर का मी आता कुछ यूट्यूब चैनल से नाव घत नहीं है मैं दोन तीन चैनल बगित लक्षा गया जेई ची प्रिपरेशन करना चैनल्स है तो मोटी नाव है तेज लक्षा गया पण त्याच्यातने पण ना ते शिक्षक ना असे पाठ करून घेत होते बरं का आता मला एवढंच आठवलं त्यांनी यन बघा नायट्रोजन फॉस्फरस त्याला तो नाना पाटेकर म्हणाला आणि त्यांना प्रत्येक ग्रुपसाठी पी ब्लॉक चाललं होतं ग्रुप थर्टीनपासून फोर्टीन फिफ्टीन सिक्स्टीन सेवन्टीन एटीन सगळ्यासाठी त्यांनी असे शॉर्टकट्स तयार केले होते ओके म्हणजे ब्रोमिनसाठी शब्द वापरला होता बिर्याणी ओके समजून घ्या मी काय सांगतोय ते अरे माझं क्लिअरली सजेशन तुम्हाला काय ती नाव पाठ ती गाणी पाठ करण्यापेक्षा दोन वेळा जर व्यवस्थित नावं जर बघितली नायट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक अँटीमोनियन बेसिमेट ह्याच्यासाठी तुम्ही कुठलं गाणं पाठ करत बसणार आहे गरज आहे असं मला वाटत नाही आहे पण तुम्हाला जर तशी अपेक्षा असेल ना की पी ब्लॉकची तयारी करताना मी तुमच्याकडून सगळं पाठ करून घेईन तसं नाही घेणार मी मी एक्सप्लेन करणार आहे प्रॉपर्टीज लक्षात राहतात त्यासाठी गाणी पाठ करायची काही गरज नाही तेवढं पाठ करण्यापेक्षा इकडं लक्षात ठेवायचं हे लक्षात घ्या ओके ऑक्सिडेशन नंबर आता ऑक्सिजन साठी मायनस टू म्हणल्यावर नायट्रोजन साठी काय येणार आहे प्लस टू मिक्सर युजर बाय डीप सी ड्रायव्हर फॉर रेस्पिरेशन ग्रुप एटीन काढा युजेस वाचा सिरियसली मग अशा आपण बोललो होतो युजेस म्हणजे आपण बघा ॲलेट्रोप्स युजेस बरं आता आता एक काम करूया कन्क्लुजन करूया आपण म्हणजे आजच्या लेक्चरला एंड करूया की आपल्याला काय काय करायचं आहे की पहिली गोष्ट की त्या ग्रुपमध्ये कोणते इलेमेंट्स प्रेझेंट आहेत म्हणजे अशा प्रकारचे उत्तर मिळतील आपल्याला दुसरी गोष्ट पहिला जो असतो ना त्याच्या ॲनॉमलस बिहेवियर 
तीसर एलोट्रोप्स ओके okay? यूजेस हैं प्रोडक्शन मजे प्रिपेरेशन तेजे ऑक्सीजन अल ना डाय नाइट्रोजन अल एस ओ टू अल एच टू एस ओ फोर वेग प्रोसेस ओके अजु बक्सिडेशन नंबर तेजनतर स्ट्रक्चर्स ऑक्जो एसिड्स ठीक है इंटर एलोजन कंपाउंड्स तुम्हारा संग मग अपन बगित कि ऑर्गॉन हा डायटॉमिक नहीं है बराबर है पेनॉन महत्ते का जेनॉन एक्स ई तो एक्सई जेनॉन से सुधा का ही कंपाउंड्स है मैं स्टडी कराए अरे एवडे पॉइंट तो कराए ना मैं थोड़ा सा कॉन्फिडन्स मजात आल है तुम्हारा आना चाहिए मैं लक्षा गया नेक्स्ट लेक्चर आप बेस्ट होना है ओली ना अपन सुरुआत करना है मैं अस बर वाटते कि चला अपन डिस्कशन के लिए बर जा एक भीति गली कि रिएक्शन विषय जास्त प्रश्न नहीं है ऑलमोस्ट टू थाउजंड फोर्टीन नर नाइनटीन का एक पेपर घर मैं नाइनटीन से दोन है अजुन तैयार नहीं घे मैं पन थाम टू थाउजंड ट्वेल्व टू थाउजंड खाली ट्वेल्व या खाल पेपर मैं बगित नहीं लक्षा गया टू थाउजंड सेवन वगैरह दिल का टू थाउजंड थर्टीन लना अपना सिलबस चेंज आना पी ब्लॉक तीन वाढ़ा एकदम बरबर है मैं क्वेश्चन पड़े अगोदर एवं नौता मोटा टॉपिक होता का नौता है मतलब आठवेन पन जाए लक्षा गया हार्डली एक दोन एक दोन क्वेश्चन है पे हेचले दुसरे नवीन क्वेश्चन नहीं है मैं चला हाथ दिल्ला होमवर्क कंप्लीट करा मुझे बगा 19, 18, 17, 16, 15 14 सहा पेपर अपन डिस्कस के लिए मुझे ट्वेंटी फाइव के आसपास क्वेश्चन होते हैं ट्वेंटी फाइव नहीं जास्त होते हैं ट्वेंटी एट होते हैं अपन मैं चांगले एकदा क्वेश्चन बगा वाचा क्या टाइप के क्वेश्चन पुस्तक पड़का आज वाचन करा टॉपिक और मैं उद्या का करा कि मजा लेक्चरला ना तुम्हें टेक्स्ट बुक घेन बसा पैल पेज पास सुरुआत करना है जे पॉइंट मैं संगेन तो नोट डाउन करूँ ओके तुम्हारे मैं का करेन बगा कि आता का यूज के लिए अरिहंत क्वेश्चन कुछ ले होते सी ई टी मदले आता उद्या लेक्चर के अगोदर मैं तैयारी अभी करते कि मैं एररलेस घेन बसतो ओके अजु एखाद बुक अल मैड तो बगतो मैं मैड हिमालय पब्लिकेशन चे बेस्ट है मग आलेले सगले एम सी क्यू घो मेरा गैरंटी है बर का लक्षा गया कि आप जो प्रश्न घेर ना पांच क्वेश्चन घेना लक्षा गया हा कॉन्फिडन्स मेरा बोर्ड चॉइस पता है आता पर कॉन्फिडन्स है क्वेश्चन बगुन मैं ठीक है उद्या लेक्चर की बाट बगा लवकर उद्या लेक्चर मैं अपलोड करेन आज सारक बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद